yeah hello students welcome to the my class today we are going to learn inductances of in series so what is mean by inductance in series so today class we are going to discuss inductance in series manner okay let me put heading inductance inductance in series so inductance in series ante endi so inductance in series ante so we already we know series circuit ante endi when the two coils any two coils are connected in a manner one end of other coil is connected to the other starting of the coil so mana resistive circuits in series ante cheptunnapudu so ee anta discuss chestunnam so series antane uh, combination flow ante direct one by one one by one after another one after another is oka manner la connect ayi unte ganaka danni we can call series manner antam the manner we can call it's a series manner so danni series manner kinda we are concerned. so that manner we can call is series so in index inductance of series ante indi one inductive coil end is connected to one inductive coil end is connected to another inductive coil start e flow lo connect chese dini we can call this is a coil 1 and this is a coil 2 itla connect chese dini one by one manner lo connect chese dini mana em antam ante when inductances are in series so em anachu Uh, the end of first coil is connected to the starting of second coil and so on manner and that connection we can say is in a series connection so in the series connection the current the current produces flux in the coil is same so series connection lo flux produced akane uh, same untadi endukante in the series connection the current is same మళ్ళీ మనం ఇది బీడబ్ల్యూ చదువుకున్నాం వెన్ ద కన కనెక్షన్ ఇన్ సిరీస్ మేనర్ ద కరెంట్స్ ఆర్ సేమ్ సో ద సేమ్ కరెంట్ విల్ జనరేట్ ద ఫ్లక్స్ ఇన్ కాయిల్ వన్ అండ్ కాయిల్ టూ అండ్ కాయిల్ త్రీ సో మెనీ ఎన్ని కాయిల్స్ అయితే మనం సిరీస్ మేనర్లో కనెక్ట్ చేసామో అన్ని కాయిల్స్లో ఇది కరెంట్ ఫ్లో అయినా సేమ్ ఉంటుంది అంటే కాయిల్ వన్లో ఏ కరెంట్ అయితే ఫ్లో అవుతుందో దెన్ కాయిల్ టూలో కూడా సేమ్ కరెంటే ఫ్లో అవుతుంది ఈ సేమ్ కరెంటే దీంట్లోని ఇండక్టెన్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది దీంట్లోని ఇండక్టెన్స్ని దీంట్లోని ఫ్లాక్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది దీంట్లోని ఫ్లాక్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఈ కరెంట్ని చేంజ్ చేయడం వల్ల దీంట్లోని ఏమేపి జనరేట్ అవుతుంది దీంట్లోని ఏమేపి జనరేట్ అవుతుంది రెండు సైడ్ బై సైడ్ ఉండడం వల్ల కూడా మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ మ్యూచువల్ ఇండిజిల్ ఏమేపి కూడా జనరేట్ అవుతుంది ఇది సిరీస్ కనెక్షన్ ఈ సిరీస్ కనెక్షన్ అనేది మనకు రెండు రకాలుగా మనకు ఇచ్చిండు సిరీస్ కనెక్షన్ అవి ఏంటి అంటే ఒకటి వచ్చేసి ఒకటి వచ్చేసి సిరీస్ యాడింగ్ అంటారు సిరీస్ యాడింగ్ అంటాము ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏమన్నాడు అంటే సిరీస్ సిరీస్ యాడింగ్ ఒకటి సిరీస్ ఆపోజింగ్ ఒకటి ఇచ్చిండు సిరీస్ యాడింగ్ ఒకటి సిరీస్ ఆపోజింగ్ ఒకటి సో ఇప్పుడు చూసుకుందాం సిరీస్ ఐడింగ్ అని దేని అంటాము సిరీస్ ఆపోజింగ్ ది అని దేని అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ పుట్ ద ఫస్ట్ వెడ్డింగ్ సిరీస్ ఐడింగ్ సిరీస్ యాడింగ్ సో సిరీస్ ఐడింగ్ అంటే ఏంటంటే ఏం లేదు రెండు కాయిల్స్ని నియర్ బై నియర్ పెట్టి వన్ ఆఫ్టర్ అనదర్ కరెంట్ చేసేదాన్ని సిరీస్ ఐడింగ్ అంటాము లెట్ మీ డ్రా ద డైరెక్ట్ సో ఫస్ట్ ఐ డ్రా ద కాయిల్ వన్ దిస్ ఈజ్ అ కాయిల్ వన్ this is a coil 1 and this is coil 2 this is coil 2 this is coil 1 and this is coil 2 so it is 1 2 and kote if e second term no ali dinlo ni 1 connect ayyadu so itla manner lo unta dinni series connection antam so idi 1 idi 2 anukuntana ఇది త్రీ ఇది ఫోర్ వాట్ ఎవరెట్ ఇప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో ఏమవుతుందమ్మా ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ ఇస్తున్నా దిస్ ఈజ్ సప్లై ఈ ఐ కరెంట్ ఇటు నుంచి ఫ్లో అయ్యి ఇటు ఫ్లో అయ్యి దీని నుంచి ఇటు వచ్చేసి ఆయన ఇట్లా కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్ ఈజ్ సేమ్ దెన్ అగైన్ అవుట్పుట్ ఆల్సో సేమ్ కరెంట్ సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది బట్ ఇండక్టివ్ కాయిల్స్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు వెన్ ఎవర్ ద కరెంట్ ఈజ్ ఫ్లోస్ ఏమవుతుంది ఫ్లక్స్ విల్ ప్రొడ్యూస్డ్ సో ఇట్లా ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో and e current dwala dintlo flux produce ee flux direction etlu untadi the direction of flux is same as current direction the direction of flux is same as current direction so dintlo induce ay inductance em antamo self inductance indo self inductance ee coil nearby near pettadam valla coils ni nearby 
ఇది ఇంటో ఇండక్టెన్స్ ఏం సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఇది కాయిల్ వన్లో కాబట్టి ఎల్ వన్ అంటాము ఇది కాయిల్ టూలో కాబట్టి ఎల్ టూ అంటాము సో కాయిల్ వన్లోని కరెంట్ చేంజ్ చేయడం వల్ల కాయిల్ వన్లో ఈ కరెంట్ అయిన్ చేంజ్ చేయడం వల్ల కాయిల్ వన్లో ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అవుతుంది దాని ఎల్ వన్ ఈ వన్ అంటాము దీంట్లో ఇదే చేంజ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ కూడా ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఇది సెల్ఫ్ దీంట్లో కూడా కరెంట్ అయ్యే కాబట్టి ఇందులో ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అవుతుంది ఇది కూడా సెల్ఫ్ ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ దీని ఈ టూ అంటాము ఈ సైడ్ బై సైడ్ ఉండడం వల్ల మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ దీంట్లో చేంజ్ చేయడం వల్ల దీంట్లో అవుతుంది ఇది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ దీంట్లో జనరేట్ అయ్యేది అప్పుడు ఈ కరెంట్ వల్ల ఇందులో చేంజ్ అయితే దీన్ని ఈ టూ డాష్ అంటాము ఈ కరెంట్ వల్ల ఇందులో చేంజ్ అయితే ఈ వన్ డాష్ అంటాం దిస్ ఇస్ ఈ వన్ డాష్ ఈ టూ డాష్ ఆర్ ది మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్స్ సో ఇట్లా ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఏంది కరెంట్ ఐ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద కాయిల్ వన్ టు కాయిల్ టూ ఇప్పుడు కరెంట్ ఐ అనేది ఇప్పుడు సిరీస్ ఉన్నప్పుడు ఇటు నుంచి కరెంట్ పోయి సేమ్ కరెంట్ అనేది డివైడ్ అవ్వదు సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది సో ఇట్లా ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు దీంట్లో ఫ్లక్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయి అట్ ద సేమ్ టైం దీంట్లో ఫ్లక్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ ఐ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతే అంటే ఈ ఐ ఐ వల్ల దీంట్లో సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ ఈ వన్ అంటాము సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా కరెంట్ ఇక్కడ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ కూడా కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంది అప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి దీని సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్ ఇన్ కాయిల్ టూ అంటాము దాన్ని ఈ టూ ఈ టూ టూ రిపేర్ చేస్తాం సో ఈ నియర్ బై నియర్ ఉండడం వల్ల ఈ ఫ్లక్స్ వెళ్ళి దీనికి టచ్ అవుతాయి సో ఈ ఫ్లక్స్ వెళ్ళి ఇందులో ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ చేసేది లింక్ అప్ అవుతుంది ఇట్లా కాబట్టి దీనివల్ల జనరేట్ అవుతుంది మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ ఈ వన్ డాష్ అంటాము సో ఇక్కడ కరెంట్ చేంజ్ అవడం వల్ల మళ్ళీ ఇందులో ఫ్లక్స్ జనరేట్ అయ్యి ఇవి కూడా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ టచ్ అవుతాయి కాబట్టి దీంట్లో మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్ ఈఎంఎఫ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఈ టూ అన్నాం సో మొత్తం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ అంటే ఇట్లా నంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ ఇట్లా వన్ దీని తర్వాత ఇంకొకటి ఇంకొకటి నంబర్ ఆఫ్ కాయిల్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ వేయడం వల్ల టోటల్ రిలే ఈక్వల్ ఇన్ ఇండక్టెన్స్ ఎంత అని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఇది డెరవ్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనం కొన్ని అనుకుందాం ఏంది ఎల్ వన్ ఎల్ వన్ అంటే ఏంది సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఇన్ కాయిల్ వన్ అంతేనా సో కాయిల్ వన్ ఎల్ టూ అంటే ఏందమ్మా సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఇన్ కాయిల్ టూ సో అట్లనే ఎం అంటే ఏంది మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ ఇన్ కాయిల్ వన్ అండ్ టూ బిట్వీన్ టూ కాయిల్స్ ఓకే బిట్వీన్ టూ కాయిల్స్ అగైన్ ఈ వన్ అంటే ఏంది ఈ వన్ అంటే ఈ వన్ ఈజ్ అ సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ కాయిల్ వన్ ఈ టూ అంటే సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ కాయిల్ టూ అట్లనే ఈ వన్ డాష్ అంటే మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ కాయిల్ వన్ మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ కాయిల్ వన్ డ్యూ టు డ్యూ టు దేనివల్ల జీఎం అవుతుంది డ్యూ టు చేంజింగ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ కాయిల్ టూ అంతే కదా ఇప్పుడు కాయిల్ టూలోనే కరెంట్ చేంజ్ చేయడం వల్లనే ఈ వన్ డే జనరేట్ అవుతుంది మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్ అనమాట దీని ఫ్లక్స్ దీంట్లో కరెంట్ వల్ల సో ఈ టూ డే ఇషా అంటే ఏంది ఈ వన్ కరెంట్ చేంజ్ చేయడం వల్ల అంటే కాయిల్ వన్ లోనే కరెంట్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ చేయడం వల్ల దీని ఫ్లక్స్ దీని టచ్ అయితే దీంట్లో ఏమేమి జనరేట్ అయితే అది మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్ ఏమి అవుతుంది ఈ టూ డాష్ అంటాం సో ఈ వన్ డాష్ అంటే ఏంది మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్ ఏమేఫ్ ఇన్ కాయిల్ వన్ డ్యూ టు చేంజింగ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ కాయిల్ టూ సో అట్లనే ఈ టూ డాష్ అంటే చెప్పండి ఈ టూ డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ మ్యూచువల్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్ కాయిల్ టూ డ్యూ టు చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ కాయిల్ వన్ ఓకే ఇది ఇది మనకి ఉన్న ఇవి వీటి నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాం వీటి నుంచి మనం డెరైవ్ చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్ సెల్ఫ్ ఈక్వల్ అండ్ ఇండక్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం సో ఈక్వల్ అండ్ ఇండక్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలి ఈక్వల్ అండ్ ఇండక్టెన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఈఎంఎఫ్స్ రాసుకుందాం ఒక్కొక్కటి సో ఈ
ఫస్ట్ కాయిల్ వన్ రాద్దాం తర్వాత కాయిల్ టూ రాద్దాం సో కాయిల్ వన్లోని అన్ని టర్మ్స్ రాస్తున్నాం కాయిల్ వన్లో ఏంది కాయిల్ వన్లో సెల్ఫ్ ఇండ్యూజ్ ఈఎంఎఫ్ అయింది ఈ వన్ సో ఈ వన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ ఏంది ఫార్ములా మైనస్ ఎల్ ప్లస్లో ఎల్ వన్ డి కరెంట్ సేమే డిఐ బై డిటి అంటేనే ఈ వన్ డాష్ అంటే ఇది మైనస్ ఎం ఇంటూ సేమ్ డిఐ బై డిటి మైనస్ అంటే ఆపోజింగ్ ఒకటి ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు కాయిల్ టూ కాయిల్ టూ లేని ఈ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ అయింది సేమ్ మైనస్ ఎల్ టూ ఇంటూ కరెంట్ సేమ్ డిఐ బై డిటి ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి ఫామ్లో మనకి సో కాబట్టి కాయిల్ వన్లో అయితే సెల్ఫ్ ఇండ్యూజ్ డిఎంఎఫ్ ఈ వన్ ఈ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ మైనస్ ఎల్ వన్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి మ్యూచువల్ ఇంటూ జిఎంఎఫ్ ఇన్ కాయిల్ టూ కాయిల్ వన్ దట్ ఈస్ ఈ వన్ డాష్ ఈ వన్ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ మైనస్ ఎం ఇంటూ డిఐ బై డిటి అట్లా కాయిల్ టూలోని సెల్ఫ్ ఇండ్యూజ్ డిఎంఎఫ్ ఏంది మైనస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఇన్ కాయిల్ టూ ఇంటూ చేంజింగ్ ఆఫ్ కరెంట్ బై చేంజింగ్ ఆఫ్ టైమ్ సో మైనస్ ఎల్ టూ బై డిఐ బై డిటి సో ఈ టూ డాష్ అటెన్ రాస్తే ఏమి వస్తుంది మైనస్ ఏం మ్యూచువల్ ఇండూ జిఎంఎఫ్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి సో టోటల్ ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఎంత ఇప్పుడు రండి టోటల్ ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ టోటల్ ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏంది అంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏం రాచ్చు ఈ వన్ ప్లస్ ఈ టూ ప్లస్ ఈఎంఎఫ్ యాడ్ సిరీస్లో ఈఎంఎఫ్ యాడ్ అవుతాయి కదా ఈ వన్ ప్లస్ ఈ టూ ప్లస్ ఈ త్రీ ప్లస్ సారీ ఈ వన్ డాష్ ప్లస్ ఈ టూ డాష్ అవును చేయదా రాయండి ఇప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఇప్పుడు ఒకటే సేమ్ మనకు అక్కడ రెసిటివ్ సర్క్యూట్లు అయితే ఎట్లా చేస్తామో దీంట్లో కూడా అంతే రెసిటివ్ సర్క్యూట్లు అయితే సిరీస్ ఉంటుందో దీంట్లో కూడా సేమ్ సిరీస్ రూల్స్ అప్లికేబుల్ అవుతాయి కరెంట్స్ ఆర్ సేమ్ వోల్టేజెస్ ఆర్ యాడింగ్ సో కరెంట్స్ యాడ్ అయితే వోల్టేజ్ కూడా యాడ్ అవుతాయి ఈ ఈజ్కల్స్ ఈ వన్ ప్లస్ ఈ టూ ప్లస్ ఎన్ని ఈఎంఎఫ్ జనరేట్ అయితే అన్ని సెల్ఫ్ ఇండ్యూజ్ ఈఎంఎఫ్స్ ప్లస్ మ్యూచువల్ ఇండ్యూజ్ ఈఎంఎఫ్స్ సో ఈ వన్ ప్లస్ ఈ టూ ప్లస్ ఈ వన్ డాష్ ప్లస్ ఈ టూ డాష్ సో ఇప్పుడు రాస్తే ఏమి వస్తుంది మా ఈ వన్ అంటేది మైనస్ ఎల్ వన్ బై డిఐ బై డిటి మైనస్ ఎల్ మైనస్ ఎల్ టూ బై ఎల్ టూ ఇంటూ డిఐ బై డిటి మైనస్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ డిఐ బై డిటి మైనస్ ఆఫ్ ఎం ఇంటూ డిఐ బై డిటి ఇందులో నుంచి ఏముంది కామన్ మైనస్ కామన్ తీస్తున్నా అండ్ డిఐ బై డిటిని కామన్ తీస్తున్నా ఏం మిగులుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ ఎం ప్లస్ ఎం అవునా సో ఇప్పుడు మైనస్ డిఐ బై డిటి ఇది ఏమొస్తుంది ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ఎం ప్లస్ ఎం టూ ఎం టూ ఎం ఇది టోటల్ ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎం టోటల్ ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎం మనకి ఏం కావాలి ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ కావాలి అవునా ఇది టోటల్ ఇండ్యూజ్డ్ ఈఎం దీని నుంచి ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ని ఫైన్ అవుట్ చేయాలి సో ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్కి ఏం రాస్తాము ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్కి రాయాల ఫస్ట్ ఇండ్యూజ్ ఈఎంఎఫ్ ఈ అంటే ఏమనుకున్నాము ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ మైనస్ ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి కదా ఇది బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు మనకి ఏముంది ఏమొచ్చింది డెలివ్ చేస్తే ఈజ్ ఈక్వల్స్ మైనస్ డిఐ బై డిటి ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ టూ ఎం వచ్చింది అవునా సో ఇప్పుడు ఈ అంటే ఏంది ఈ సబ్సిడీ చేయచ్చు కదా మైనస్ ఎల్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఈ ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్ని ఇందులో సబ్సిడ్ చేస్తున్నా చేసే ఏమో వస్తుంది మైనస్ ఎల్ ఇంటూ ఇది బేసిక్ ఫామ్లో కదా టోటల్ ఇంటూ జిఎంఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టోటల్ ఇండక్టెన్స్ ఇంటూ డిఐ బై డిటి సో మైనస్ ఎల్ డిఐ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఇప్పుడు ఇది రాయచ్చు కదా మైనస్ డిఐ బై డిటి ఆఫ్ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ టూ ఎం సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సల్ డిఐ బై డిటి డిఐ బై డిటి పోతే ఏమో వస్తుంది మీరు ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ టూ ఎం అంటే ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్ ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎల్ వన్ ప్లస్ ఎల్ టూ ప్లస్ టూ ఎం అంటే సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఇన్ కాయిల్ వన్ ప్లస్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ ఇన్ కాయిల్ టూ ప్లస్ మ్యూ టూ టూ ఇంటూ మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ సో మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అనేది సేమ్ కాయిల్ సేమ్ కరెంట్ వల్లనే ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి కాయిల్ వన్ టూ తోటి కాయిల్ టూలో జనరేట్ అయినా కాయిల్ టూ తోటి కాయిల్ వన్లో జనరేట్ అయినా జనరేట్ అయ్యే మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్ అనేది సేమ్ ఇండియా అనేది సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి రెండింటికి సేమ్ రాసిన ఎం ప్లస్ ఎం టూ ఎం సో టోటల్ ఈక్వలెంట్ ఇండక్టెన్స్ ఎల్ఈజ్ ఈక్వల్స్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ వన్ ప్లస్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ టూ ఇది సిరీస్ ఐడింగ్ ఇదేంటి ఇది